So, dan is ons by uh, ons thema, ons maak vandag klaar met die thema, ons thema is, hoe gaan dit rechtig, en uh, vir oogend, toe sê iemand vir my, ons leven. Uh, so, hoe gaan dit, hy sê ons leven, sy vrou sê vir hom, weet jy dit rechtig gesê? <laughs> ons leven, maar ons leven, dit is een van die antwoorde wat ons maar kan gee, ons leven, ons het opgestaan van oogend, maar sommer een, goeie, een klomp goed, en dit is my lekker deesdag, wanneer iemand my sien, hulle vraag vir my, ek vraag, hoe gaan dit, en ek en hulle sê goed, dan kyk ek hulle so, en hulle sê, het gaan rechtig goed, en net om seker te maak, hulle verstaan het, so, um, die vraag is, hoe gaan dit, en nie net die geëikte antwoord nie, want dis ook om die rechtig daar aankom, hoe gaan dit rechtig, nie net wat mense wil hoor, of die gewone, wat ons sê nie, maar die rechte antwoord, daarmee saam, so ek het per Salom 139 vers 12, en ek al net die 1 vers uit, vir een bykie tydspaar, hy sê, maar vir u is self die duisternis nie donker nie, en die nacht so licht soos die dag, en die duisternis so goed soos licht, en ek het veel gesê, psalm 139, eindelijk net op een psalm, waar David op een manier, vir allemaal van ons iets wil laat verstaan, dat daar is geen plek op hierdie hele aarde, waar jy van God sy teenwoordigheid af kan wegkom nie, en al bevind jy jouself vandag, en dis eindelijk maar die hele gedachte rondom hierdie, is mense wat in hierdie nachttijd van hulle leven bevind, mense wat op hierdie oomlik, as jy vir hulle vrou gaan het, en hulle is eerlijk met jou, dan gaan hulle vir jou sê, is nacht, en in die proces vir jou eindelijk probeer sê, dit gaan nie met my goed nie, en die story het, gedachte het begin, toe ek, toe ek iemand my skakel, en hy vertel vir my van hoe dat hy letterlijk net, in een storting gehad het, en besef het hoe ongelukkig hy is, en so aan, en hoe dat die heren eindelijk in my hart net probeer werk, en sê daar is nog steeds hoop, al bevind jy vanochtend op een baie slechte plek in jou leven. En dis ook my 3 Johannes 1 vers 2 ook aangehaal het, want dis my gebed vir ons oase familie, wat sê, geliefde, ek bid dat jy gezond mag wees, en ek dink dis een van die tekstverse waarna ons, ons gekyk het. Ek het probeer vir jou iets sê daarvan, dat, dat de krisis, Allemaal van ons, ek het gesê, een krisis, kan jy onthou, is een tyd van intense moeilijkheid, uitdagings en gevaar. Intense. En ek weet, baie van ons op hierdie oomlik, ervaar intense moeilijkheid. En ervaar intense uitdagings, en uit, intense gevaar. En ek wil nie, ek wil nie grappies maak, of, of enig iets hier, oor, wat hier is die realiteit af. Intense, dis nie net, dis asof daar geen einde aan het gaan wees nie, en dis wat Jezus vir ons gesê het in Johannes 16 vers 33, hy sê in die wereld sal jylle dit moeilik hee, dis, dis Jezus sy woorde, dis nie eers, dis nie eers my woorde nie, dis Jezus wat, hy sê vir die mense wat hom volg, hy sê, hy sê in die wereld sal jylle dit moeilik hee, en ek weet nie hoe voel jylle daar oor nie, maar as Jezus dit sê, dan wil ek opsit en, en luister, want as Jezus sê, dan is het iets wat gaan gebeur, en ons het hierdie, hierdie fotoekie, net hierdie prentje, wat wat iets van dit vir ons probeer illustreer, hierdie, hierdie foto wat sê, hier staan hierdie man, en al hierdie druk kom teen om, jy weet, dis, dis die stress, dis die twyfel, dis vrees, bekommernis, probleme, terugsla, jy weet, al hierdie goed, kom so op een mens, op een mens af, jy weet, ek, ek sta nou hier en dink, en ek onthou een dag, hier in Oaas en nogal, dit is nou al een hele paar jaar terug, maar hoe dat dit so op een stadie, want is dit nie so dat dit voel al hierdie goed kom ons gelijk, dit is nie net, jy weet, dit sal so een keer elke twee jaar kom, dan is ons oké, okay, maar dit is nie hoe dit werk nie, jy weet, in, in die realiteit kom al hierdie goed eendag, en ek onthou ek so op pad, Johannes was toe, en net daar by Stilfontein Iverste hoor ek iets, en hoef in die volgende oomlik sien ek, hier word die bakkie warm, en nou het ek iemand, en nou, <laughs> nou staan die bakkie daar voor my garage, en ek staan en kyk in die engine in, en ek weet niks wat in die engine aangaan nie, maar, maar op die oomlik was dit die vierde van zes goed wat gebeur, jy weet, dit is net die een ding na die ander, en ek staan daar, en ek is in my wees moedeloos, soos moedeloos, moedeloos voorbij, en Simonei is klein nog tien jaar terug, en, en, en sy sê vir my, daddy sikkel ons, <laughs> daddy sikkel ons, jy weet nou, en ek kyk al, en die oomlik is my toe so kostbaar, want ek weet wat hier in my wees aangaan, dat het so intens sigbaar is, dat sy as het, 10, 12 jarige dochterkie sien, hier is nou moeilikheid, die weet, daar die sikkel ons, maar, maar, maar nie dit nie, ek, ek denk nie, is een van julle wat het geweet het nie, nou is het oud dier, en nou kyk ek terug, 10 jaar later, en ek denk, die intense spanning, stress, krisis, wat mens op die oomlik beleef het, en finansies was maar een van dit gewees, dan, dan kyk jy nou terug, en denk, daar is sikke tye in die mens leven, 
Dat is een getuie wat de mens net voel, hierdie goed hou nie op nie, en hier staan jy, en dit voel veel, of jy man alleen, vrou alleen, mens alleen staan, en jy moet al hierdie goed manage, en, en, en nou gooi hulle dalk nou nog een daarboe, en iwers, er kom een van die goed, en het breek die mens terug. So, allemaal van ons gaan door krisisse, allemaal van ons gaan door moeilike tye, allemaal van ons het al uitdagings gehad, of het op hierdie oomlik uitdaging, ons gaan uitdagings hee, dit is deel van ons mens wees, en hoe hanteer ons dit? <coughs> nou, ek kom nie baie in die winkels, en maak ek nou gelukkig, gister, toes ek saam met het, toe kreeg ek nou die oplossing, vir al hierdie vraag, want, ons is toe daar in een van die winkels, en uh, ek kom rarig hier baie in die winkels, en ek staan daar, en hier so boksie voor my, en ek wil nou die foto opzit, maar ek denk ek sal een of ander wet oortree, as ek dit doen, <laughs> so, so vir, vir like my 96 rand of iets, koop jy pakkie tablette, wat sê stress no more, <coughs> ok, so ons het vir elkeen van julle pakkie, as julle uitstap, einde van die probleem, ons <laughs> so, gaan vir elkeen van julle een van hy, pakkie schee, as jy uitstap, drink ene dag vir die volgende 10 dag, en alles is reg, ok, is hulle nie blij nie, <laughs> ek dink as smart is, nou pak een pakkie, <laughs> <laughs> ok, maar Johannes 14 vers 1 is het ook Jesus' woord op een manier en ek, ek weet en, en, en ek is daar, maar in Johannes 14 vers 1 praat Jesus hierdie woorde hy sê, moet nie ontsteld wees nie hou net aan om op God te vertrouw hou ook aan om op my te vertrouw, en ek, ek moet vir jou sê as ek, as ek dit kan, en ek weet by die keer is het is het leef woorde om een tekstvers aan te haal, jy weet, dit is soos die joke wat sê, en, en ek denk is amazing, is een van die goed dat, en ek het nou dag dit ook vertel, maar elke keer sonder uitsondering, as jy vir, vir iemand sê, moet nou nie verder worry nie, dan hou hulle onmiddellik op worry, jy weet, so, so, dit is die grij ding daarvan, as ons sê, moet nie worry nie, maar dit is amper soos met hierdie, hierdie tekstvers, jy weet, om vir iemand in die oor te kyk, en sê, Johannes 14 sê, moet nie ontsteld wees nie, of moet nie worry nie, ek kan dat ek bestaan saam met iemand gewerk, een swaard man wat baie gelovig was, dan sê, as ek vir hom, in Mooses 5 vers 6 staan, moet nie worry nie, jy weet, dan kom hy terug, dan sê hy, kry nie die tekstvers nie, hy soek om, hy kry om nie, jy weet, maar, dit is amper nou die, moet nie worry nie, dit is wat Jesus, maar in, in Johannes 14 kom, en hy, en hy praat met die mense, dit is eigenlijk een mooi gedeelte, maar hy begin dit, is, en, en die oude vertaling, die van jy kan nou sê, hy sê, laat jylle harte nie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my, Moe nie dat daar ontsteltenis in jou, in jou hart wees nie. En ek weet, ons haal per ty keer die tekstvers, en dit is baie keer die probleem is, dat ons haal tekstvers te makkelijk aan, en ons wil het in iemand sy leven inkoteer, en dan wil ons al wegstap en sê, nou het ek gedoen wat ek moet doen, nou is, gaan hierdie persoon nie verder bekommer nie. Maar ons weet, dit is nie so nie. So die waarheid is, en dit is die prentje, hierdie prentje wat ek veel neergesit het, van hierdie bottels met hierdie balle, en in die, die balle, eindelijk in hierdie geval, gaan het oor die grief, die hartseer, die rouw in ons levens, en ons dink, die hartseer word minder, jy sien, as ek nou 10, 20 jaar terug verlies geleid het, dan na 10 of 20 jaar is die hartseer minder, maar dit is nie wat gebeur nie, die hartseer bly die selfde, dus ek om hier na 20 jaar nog steeds ongelooflik hartseer kan wees, oor iemand wat dood is, jy kan, jy kan heil nog steeds, want die hartseer bly die selfde. wat het verander? My vermoens om hierdie hartseer te hanteer, letterlijk my kapasiteit verhoog, my vermoe om, om dit te kan hanteer, en dit gaan oor, oor grief en, en hartseer, maar, maar dit gaan ook so met, oor probleme, ek my, kom ons wees eerlijk daar oor, die probleme word nie kleiner nie, Maar jy kan nou dalk terugdink aan een probleem wat jy tien jaar terug gehad het, jy weet, een krisis van een paar jaar terug, is vandag een grap. Ek kan onthou, ek sê vir jy, ek onthou een dag in my leven, wat ek een bankrekening toegemaak het, en toe stier, sit iemand, ek sluit die bankrekening, en daar gaan een debit order dier, en die, die kost is op een debit order wat dier gaan op een bankrekening wat toegemaak het, is 20 rand. En nou bank, bel die bank my en sê, ek skuld hulle 20 rand en ek het nie 20 rand nie, jou, dit beleef in jou leven, 20 rand, kan jy nou dink, hier in 24, 20 rand, maar ek kan jou beloof, 30 jaar terug was 20 rand baie geld geweest, al voel het vir julle nie so nie, ek het nie 20 rand nie, wat doen jy as jy nie 20 rand het, jy het het nie, waarom moet jy dit nou vandaan kry, en ek onthou die krisis, om die 20 rand by mekaar te kry, en toe betaal die belasting 32 rand 50 terug aan my, en ek het 20 rand, en die Heere het voorsien, 
Hoe wil ik hier staan en denk, hoe op die aarde gaan ik een oomlik waar hier oor 20 graan? Maar 30 jaar terug was het een ander zaak geweest. So, so krisis, wat Marius vertel na die aand, van hierdie oukie wat, my, ek weet nie wat werk hier gebeur, wat ek al van die oukie wat gesê het, hy sê, hy sê, is het my gelaas, is my trouwvrouw, ek sê nie, maar jy ken haar nog net een week, hoe weet jy, weet hy, een krisis vir die oukie op die oomlik, die gul het om gelaas, maar ek en jy weet, hy is nou van baie hartseer gespaar, op die oomlik, die beste ding wat sy leven kan gebeur het, jy weet, is dat sy om gelaas het, maar verstaan jy, een krisis van een jaar terug en tien jaar terug, as jy nou daaraan denk, dan denk jy, is niks, is nie niks nie, dis jou kapasiteit wat vergroot het, jou vermoe om hier die krisis te hanteer, is baie erger, of baie beter, as wat het toe was, so dis rechtig moeilik, en in teendeel, jy kan het maar gaan onderzoek, sit hier en denk een bykie, wat is die grootste krisis, wat mense op hierdie oomlik moet, moet hanteer, wat is die grootste krisis, en ek gaan google dit, Die, die grootste krisis wat mense moet hanteer, en, en is wat Google sê, Gaza is die nummer 1, hulle sê Gaza is currently the deadliest place for civilians in the world, Gaza, grootste krisis in die wereld is Gaza, die tweede een is Sudan, die derde een is, is die Ukraine, die oorlog in die Ukraine, tussen Rusland en Ukraine, en die vierde een is, is, is Syrië, en so kan jy aangaan, en ek beloof jou, jou kanker is waie laag af op die lees, en nou wil ek hier met baie mooi verstaan, betekent het nie, betekent het jou kanker is nie een krisis nie, of jou siekte is nie een krisis nie, of jou hevelik is nie een krisis nie, of jou, jou, jou finansies nie, dit is een massive krisis, maar die groter prentje van alles, is jou krisis, maar net hier onder die wister, maar nou sit en denk ek daar oor, so wat is die grootste krisis, wat jy vandag moet hanteer, ons, wat is die grootste krisis, wat ons vandag moet hanteer, en hier is die antwoord, jou eie persoonlijke krisis. Ons kan, en ek het dit nou dag veel gesê, jy sien, kan ons onderscheid is in groot krisis en klein krisis. Is daar, jy weet, is daar een groot krisis en een klein krisis? Is daar een competitie en wat is die prijs as jy wen? Ek meen, hoe ons kan nou hier staan? En ons kan mekaar vermaak met ons krisis. Want dis wat ons doen. Jy al by een kroeg gesit en luister as die mense praat. As hulle begin praat oor, oor, um, jy het nog niks gehoor nie, jy hoor myne. Dit is altyd erger, jy weet, my uitdaging het nog niks gehoor nie, oor myne, my ongeluk, nee, nee, ek het al een erger ongeluk, wat wat mense doen, ons vergelijk, en dan op die einde van die dag, wie krij die prijs vir die grootste krisis? My eerste wat ek wil sê rondom dit alles is, is dat jy, dit wat jy op hierdie oomlik moet hanteer, is die grootste krisis wat jy het om te hanteer, want jy sien, as ons op die einde van die dag denk aan Gaza, ons denk aan Sudan, ons denk aan Kuwait, en ons denk aan die, aan die, aan die, aan die Ukraine, W- wanneer ons aan al hierdie plekke denk, dan wat kan ons nou doen om iets daar beter te maak, ons kan bid, en ek hoop jy bid daarvoor, maar wat kan ons, ons kan niks doen nie, so wat is die grootste krisis op hierdie oomlik, is jou krisis, en ek wil jou graag help om dit te hanteer, so ek het sommer net gaan denk daar oor, en hier is my persoonlijke lijst, denk ek, van krisisse wat ek in die laatste paar weke by die meeste mense geïdentificeer, die heel eerste een is financieel, klink vir my, op hierdie oomlik is finansies, of het jou skuld is, of is as gevolg is van die feit dat jou werk verloor, of selfs skiek, siekte, of ongeluk wat jy gehad het, finansies op hierdie oomlik een massive uitdaging vir baie van ons. Die tweede ene is, is fysies, of lichamelik, met andere woorde, siekte. Is jou lichaam, even skielik is daar een siekte in jou lichaam, of jou achteruit gaan van jou lichaam. Die derde ene is emotioneel. Ongelooflike mense wat op hierdie oomlik emotioneel onderdruk is, en die laatste ene, is geestelik, hoe dat mense in hulle geestelike leven, jy sien wat die, die eeuw ouwe oplossing vir elke probleem wat sê, glo net, bid net, en vertrou net, werk nie, werk nie, ek kan nie vir julle vertel hoeveel mense in die laaste paar weke vir my gesê het, ek bid my knie dier, of my wat knie stikkend, maar dit werk nie, dit help nie, ek sien nie die antwoord nie, die heren hoor my nie, as ek praat nie, so ek wil het net vir paar oomlikke spandeer aan elkeen van hierdie, finansies, En ek weet, die by Oase praat ons nie baie oor geld nie. Maar baie keer besef ons nie die rol wat finansies in ons levens speel nie. Ek denk nie ons besef hoe dat, hoe dat finansies baie keer, dis, dis anpas of het buiten ons beheer is, jy weet, want die goed gebeur net, ek, ek weet nie of jylle het ook beleef nie, betek hier voel ek ongelovig, 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 want die prijse van goed gaan vinniger op as wat my salaris opgaan, is dit met julle ook so, of is dit net met my, 
Anders moet jy een bykie met die bestuursraad praat, hulle sit nie my salaris vannig genoeg op nie, het is nie speel nie, is net een grapje. Verstaan jy wat ek sê, die, die goed is, ek weet nie wie van julle sit, en elke keer as jy petrol ingooi, grijp jy jou kop vast nie, dis, dis net scary, scary wat het kost, en dan het jy vier karre wat jy voor petrol ingooi, so, jy weet, dan skielik kom jy achter, wow, jy weet skielik so groot deel van my budget is in petrol, in, in, net petrol maal, maar nie net dit nie, dan is daar medische fonds, en dan is daar huisverzekering, en na die medische fonds betaal is, dan kom jy, dan sal iets wat nie gedekt word, om een of ander boze rede, dan is het net so, so, so een van die grootste krisis, wat in 2024, jy kan dit ook gaan google, in die meeste mensens levens, is finansies, en, en hier is iets wat ek, en, en, en ek weet het klink soos een grap, het klink soos een joke, het klink net soos een aanhaling, maar in die laatste meer as 20 jaar, was hierdie altyd vir my iets waarin ek kon vast hou, ek het die story al baie verteld, toe ek so een dag staan, dis 2, 23 jaar terug, was een groot krisis in ons levens, ons babiekies leen in die hospitaal, al twee van hulle op sterwe, en, en die dokter sê vir ons, daar is nie hoop nie, en ek staan by, voor die hospitaal, in moedeloosheid, en die lotto staan nie langs my, en ek kan nie onthou nie, 6 of 7 miljoen rand, wat jy kon wen met die lotto, en ek kyk dit so, en nou lees ek dit, maar het gaan nie in my kop, en nie, en my pa staan langs my, en hy sê hierdie woord, hy sê, as jy een probleem het, wat geld kan oplossen, het jy nie een probleem nie, Hoor my mooi, as jy een probleem het wat geld kan oplos, het jy nie een probleem nie. Die scary ding van dit is, is hoeveel mense selfmoord pleeg as gevolg van hierdie probleem, as gevolg van finansies, hoeveel liewelike daar onderlei, hoeveel verhoudings daar onderlei, hoeveel oorloor daar geveg word as gevolg van hierdie ding. Jy kan nog dink, dit is een simpel ding om te sê, maar ek sê nou vir die laaste 20 jaar, was baie keer wat ek gestaan het, en financieel op een manier onderdruk was, groter of kleiner, maar waar ek hierdie woord in my kop gehoor het, oor en oor, as jy probleem het wat geld kan oplossen, het jy nie een probleem nie. En al hoe jy dit verstaan en beleef, is wanneer jy op een plek kom, waar jy achterkom, al het ek al die geld in die wereld, kan hierdie probleem nie oplos nie. Nou het ek die Heere nodig. En dis nie een slechte plek om te wees nie. Deel van my oortuiging oor baie jare, is as jy, as jy probleem het, en geld kan het oplos, met die dieren dan, want jy het nie probleem nie. Luister wat sê 1 Timotheus 6 vers 7, hy sê, want ons het sonder, een cent in die wereld gekom. Hy sê, en een dag van ons dood gaan, sal ons ook niks, van die wereldse rijkdom kan saamvat nie. Vers 8 sê, as ons genoeg het om te eet, en daarom kleer het om aan te trek, moet ons meer as tevrede wees, is die boodskap bybel wat dit op hierdie manier vertaal. Jy sien, hierdie, hierdie twee verse, is som eindelijk, ek sit in teendeel in, 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 oor die naweek, en ek lees in, in Job, en is interessant iets wat ek, ek wil jy daar oor gepreek, en ek staan nou aan dink aan, en ek sien nu dat Job, onthou daar twee goed, ek weet nie of jy dit weet nie, maar, maar daar twee goed met Job geweer, die eerste keer wat met hom gebeur het is, hy het alles wat hy gehad het verloor, al sy, al sy goed, hy het al sy goed verloor, dit is die eerste ding wat met Job gebeur het, sy goed, sy goed is weg, so die eerste aanval van die duivel, was op sy goed geweest. hy verloor alles wat hy het, want hy, die duivel, aanklaar het vir, het vir God sê, dat as hy sy goed verloor, sal hy ophou om u te dien, want dis wat hy hier sê, en dis wat Job ook op een stadium sê, ek het niks op die, hy sê ek het letterlijk, hy sê ek het kaal in die wereld gekom, Hy sê, in die dag as ek doodgaan, sal ek weer kaal wees en nie uitgaan met niks nie. Want dis een waarheid. Ek en jy, ek weet nie of jy dit weet nie, daar is achter, uh, jy weet, as jy in een stoet rijd, dan gaan daar ook iwers een kar rijd met een venter sleep, maar dis die tools wat daar, jy weet die grave en die goed wat daar is. Dis nie jou goed wat daar is. Jy gaan met niks hier uit nie. En die scary ding is, is hoe dat ek en jy, die meeste, en ek sê dit met respect vir allemaal, myself ingesluit hier is, die meeste financieel wat ek en druk, wat ek en jy onder is, is as gevolg van besluiten wat ons self geneem het. Ons koop dieders wat ons kan bekostig, ons spandeers wat ons, wat ons het. Een ou het gesê, is geen wonder ons in die geld nie, jy krij een dag geld en jy derig daar om het uit te gee. Kan nooit genoeg wees nie. Is net too much time to spend. Maar nie net dit nie, en die het ek al baie gesê, dat daar is net te veel mooi goed op hierdie aarde. Daar is net te veel. As jy soos ek is, voordat ek, Ek, ek weet nie eens of iemand nog die huisgenoot lees nie, maar voordat ek die huisgenoot sal lees, sal ek eerder dier uh, 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 Incredible Connection 
brochure blaai. Dit is vir my baie meer opwindend as huisgenoot. Jy weet, om al hierdie tek te sien wat die mens kan koop, dan sien jy die ding, het jy van julle beleef dit ook nie, miskien is het maar net ek, maar dan sien jy hierdie ding wat jy nog nooit gehad het nie, en skielik weet jy, ek kan nie sonder hierdie ding leef nie. I need this. Jy weet, jy weet net, hierdie ding moet ek hee. Jy weet, jy, ek weet het net, ek weet nie wat het is, wat het voor is, ek moet net hierdie ding hee. En jy spandeer geld op goed wat jy nie nodig het nie, om mense te beindruk van wie jy nie hou nie, en jy gebruik geld wat jy nie het nie. Dis die scary ding van dit. So baie van ons finansies, die nummer 1 ding, denk ek, wat ek en jy, maar die tweede ding, is interessant, is jou fysische of, of, of lichaam, lichamelik, dis, dis wanneer siekte oor jou lichaam kom, want dis die tweede ding, wat Job op aangeval is. Jy kan het gaan lees, net, net die tweede hoofstuk van Job. Gaan lees net Job 1 en 2. Want die tweede ding, toe kom jy aanklaar, en hy sê, hy sê, nou al sê goed, maar as jy, hy sê, hy sê, een mens sal enig iets doen, om gezond te wees. En hy word aangeval op sy lichaam. Jy sien baie keer, is siekte buiten ons beheer. Ongelukkig, jy weet ek, ek weet nie, dis, iemand sê, elk, jy weet die dag as jy gebore word, dan word jy hoed in een reffel ingegooi, en die reffel word getrek, so nou, nou en dan, en die volgende keer as jy by die dokter kom, dan is jou reffel kaartje getrek, voeg my rechtig, jy weet, dis ek om mans nie dokter toe wil gaan, let dat die vrou ons weet, ok? Dis ek om ons nie wil dokter toe gaan nie, want jy weet, as jy stap by die dokter in 100% gezond, nie, stap haar uit met so lang lees goed wat fout is met jou, jy weet, jy, wat jy nie geweet het nie, skielik is jy een siek mens, jy is een ou mens, skielik is het bille, brille, pille en grille, jy weet, skielik het jy van 100% gezond, geen pille, geen siekte tot, tot daar waar jy nou afhankelijk is van al hierdie goeders, so, dokters gee net slechte nie, so ons bly weg van dit af, <laughs> maar ek weet ook eendag hoe dat die heren met my praat, hy, hy jou vertel van die hond van my, sy is nou, ons moest al laat uitsit so paar jaar terug, maar, maar hy was baie lief vir die hond, so ek het altyd seker gemaakt, ek koop die beste kost wat geld kan koop, wat ek kan bekostig, goeie, goeie kost, en ek weeg, sy weeg dit, met ander woord, sy kry a, a kopje in die ochend, en een kopje in die aand, dit is een gebalanceerde maaltijd, ek geef vir haar nie afvalkost nie, ek geef vir haar net gezonde kost, nou staan, nou maak ek die ijskas oop, nou staan sy hier langs, my mis die, nou check sy my so, want sy is nou baie lus vir die goed wat in die ijskas is, nou vat ek een muffin, <laughs> en een stuk koek en, en ek sê nee mis die, hierdie goed is nie goed vir jou nie <laughs> en op die oomlik praat die heren met my en hy sê vir my, jy kyk beter na jou hond as na jou self en tot vandag staan ek skuldig want ek maak seker dat my dieren goeie kost kry maar ek beloof julle ek eet nie altyd net wat gezond is vir my nie so ja, op een manier is ons slagoffers van wat met ons gebeur, maar op een manier weet ek ook, ons kyk nie altyd so goed na ons self, as wat ons behoort na ons self te kyk nie. Hebreers 9 vers 27 sê, een mens is bestem om net eenmaal te sterf. Ek weet ons hou nie daarvan om hier oor te praat nie, ons hou vir jou sê, meneer, mevrouw, is jou testament in orde? Ek wil hier met, ek vraag jou, ek vraag jou, is jou testament in orde, want ons wil nie oor hier goed praat nie, ons dink nie, ons gaan doodgaan nie, ons sit hier in hoop, ons gaan nie doodgaan nie, maar die keer kyk ons na die syk mens, en dan dink ons nie, hulle is op pad, maar dan kyk ons na iets wat sondag aand gebeur, en dan besef ons, ons kan nie, ons kan nie bepaal nie, die oudste hier onder ons, kan die oudste word, van nog langer leef, as allemaal van ons, maar ons leven laat ons nie steek, en die dokter sê, dis fout, hulle kry goed by ons, jy kry telefoon oproep, en bloeduitslag, en skielik, dan besef jy, mens is bestem om net eenmaal te sterf, ek dink nou nie week, vertel ek hierdie grap, en nou, dit is so relevant, van hierdie vliegtuig wat vlieg, en die volgende oomlik, toe gaan hulle dier turbulentie, en nou hop hierdie vliegtuig, en, en hierdie man raak paniekerig, en hy roep die lichtwaard, en hy sê, dame, hoe dikwels val een vliegtuig soos hierdie, en sy antwoord om, meneer, so ver ek weet, net een keer, <laughs> en ek en jy, <laughs> ek en jy is amper soos die vliegtuig ons is bestem om eenmaal te sterf en ek het dit met julle oor gepraat die vorige week ek sê, is een belangrike vraag wat jy moet antwoord en die vraag is, vertrouw jy God want ons sing dit, ons sê dit, ons bid dit maar vertrouw jy God om te kies ook want die is die waarheid hiervan is dat elke een van ons wat hier is is bestem om eenmaal te sterf 
en ons hou vast, en ek weet, en ek stem 100% saam daarmee, maar ek onthou, dat ek en my vrou, hierdie, hierdie gesprek met mekaar gehad het, jare terug, en mekaar so nou en dan herinner daaraan, maar as mekaar in die oog kyk, en sê, is jy recht om te sterf, want die meeste van ons, dink nie dat ons gaan sterf nie, en dan, wanneer iemand klaar dood is, vir ons vraag, dink ons, hy was recht om te sterf, maar ons gaan sterf, dis, en, en ons moet God vertrouw, dat hy weet, wanneer een goeie tijd is om te sterf, En, en ek weet nie of jy daarvan, nou miskien nou jy nie, ek weet partij mense sê, jou streep is getrek, en dit mag so wees, ek weet nie precies hoe werd dit nie, jou streep getrek is getrek, en is goed, maar ek wil hier met iets vandag, want hierdie is iets wat ongelooflik krisis in mense sy levens veroorzaak, is wanneer hulle in hulle lichaam is siek word, en wanneer al skielike streep getrek word, en gesit, meneer, jy het net, mevrouw, jy het ook net 6 maanden of een jaar oor om te leef, as baie grappies daar oor, maar hier is nie iets om oor te lach nie, Want die feit van die saak is, is, is dat hierdie veroorzaak krisis in ons levens. Ons gezondheid. En wanneer jy slechte denkt van dit is, Jesus sê dit, hy sê, man, wie van julle kan dier om te bekommer sy leven met een dag verleng? Dit kan nie. Want ons levens is maar net kwestbaar. Job 1 vers 21 sê, die Heere het gegeen, die Heere het geneem, prijs die naam van die Heere. Dit is een amazing opmerking om te maak. En teendeel, ach en ek wil hy, ek het nie die tyd om alles aan te nie, maar, maar ek wil hy, jy moet ook dan Job gaan kyk, en jy weet ek ook weer lees, nou kom hy by hierdie ding, en, 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 en hy sê vir sy vrou, hy sê, luister, luister, hy sê, hy praat as iemand wat God nie dien nie, hy sê, want hier is wat het is, sê, is, sal ons nie, hy sê, ek het die goeie goed van God ontvang, sal ek nie ook die slechte van hom ontvang nie, want hier is wat ons moet verstaan, die lewe is nie net een, een sonskyn dag, lekker, alles mooi nie, Ons het dit hier bepaal, ek het julle laat handen opsteek, en ons het gesien dat allemaal wat die dag in die kerk was, het al een krisis in sy leven gehad. Allemaal. So wanneer jy krisis het, is, is jy een goeie geselskap. Wanneer jy dokter, ek sê nie vir jou, ek is nie die ou, ek weet nie of jy ooit daar kan kom nie, wanneer die dokter vir jou bel en sê, oké, okay, jy het nou kanker, jy het een hartprobleem, jy het die of die, dan ek gaan nie spring en dans en die heren loof en sê, dank die heren, ek het kanker nie, ek is nie daar nie. En dit is net laf om dit te doen maar wanneer dit oor jou uitgespreek word, wat maak dat dit een massive krisis in jou leven veroorzaak? Wat maak dat oud word vir mense een krisis is? Het is hoe God bepaal dat dit moet wees. Die meeste van julle, al weet jy dit nog nie, as jy oor 30 kom, verander baie goeders, maar as jy oor 50 gaan, verander alles. Ne? Als wat jy kon doen, vat jy nou heel dag om te doen. Dit is net, net soveel moeilike. Ek en Maris praat in die week, en ons praat, ek sê vir hom, luister wat sê Psalm 23, Ons allemaal ken Psalm 23 vers 6, ons spreek dit oor mekaar, ons bid dit oor mekaar, weet julle wat sê Psalm 23 vers 6, sê hierdie woorde, net goedheid en gins, sal my volg al die dag van my leven, en ek sal in die huis van die Heere bly in lengte van daar, net goedheid en gins, ons hou van dit, ons wil dat net goedheid en gins ons volg, is dit nie so nie, ek wil dit, ek bid dit, in teendeel, wanneer die verjaar sal ek hierdie dag makkelijk vir jou stuur, en sê, oor die happy birthday, net goedheid en gins, al die dag van jou leven, maar weet julle wat staan in vers 4, in hierdie selle pasadam, twee verse voor dit, staan die volgende, hy sê, selfs al gaan ek dier donker dieptes, al selfs gaan ek dier die dal van doodskade wees, sê die ou vertaling, hy sê, sal ek nie bang wees nie, want hy is by my, en die hand is ek veilig, hy sê, daar is mense wat preek, dat het net met ons moet goed gaan, en dan haal hulle pasadam 23 vers 6 aan, Maar hulle vergeet van vers 4 wat sê, hier is nog iets wat ons moet verstaan, en dit is, dat, dat al is ek in die dal van doodskade weer, en nadat ek daar is, kan ek nog steeds sê, goedheid en gins, volg my al die dal van my leven. Ons het dit gesing, ons sing het nogal baie, sê, you give and take, blessed, is it Matt Redmond wat het sing, hy sê, blessed be your name, you give and take away, you give and take away. Ek en jy moet het verstaan. Ek denk die oomlik wat jy vrede maak met die feit dat ek en jy gaan sterf, dan kan jy eers leef. Dan kan jy eers leef, want dan verstaan jy, dit wat ek het is tydelik. Die derde ding is emotioneel. Jy sien, ons emotioneel, baie mense is in een massieve krisis, emotioneel. Ons is emotioneel nie gezond nie. Ons is nie in beheer van ons emoties nie. Op een manier is ons, ons emoties is afhankelijk van externe goed. Met ander woorde, jy is vriendelik met my, nou is ek gelukkig. Jy was lelik met my, nou is ek ongelukkig. Een tekst hier hy voor jou in, en jy is die rest van die dag kwaad. Loop met die kop sê, want jy het jy so vererg vir hom. Jy is afhankelijk van hierdie genoot, jy werd toe gerei, niemand het voor jou ingerei nie, so dit is nou nie een krisis nie, I'm good. 
maar, maar emotioneel is baie mense in een krisis, en ek wil dit nie te veel tijd aan dit spandeer nie, ek wil saam met die vierdeene, want die vierdeene is geestelik, jy sien geestelik, baie mense skielik bevind hulle op een plek waar, met respect, waar ons godsdienst nie sin maak nie, waar het voel asof is dit die moeite werd, hoekom denk jy sy die kerk, sikkel die kerk om te oorleef? Want mense bevraag teken, hulle godsdienst, hulle verhouding met die, met die Heere, en die eeuw ouwe oplossing vir elke probleem, want dis wat die kerk gesê het, letterlijk, die kerk het gesê, bid net, bid net, as jy bid, dan gaan alles recht kom, ek is in een krisis, ek het een uitdaging, ek was self moet pleeg, nie my broer, jy moet net bid net, vertrou die heren, alles kom recht, dis rarig wat die kerk, dit was die kerkse antwoord geweest, oor jare heen, iemand syk is nie ons bid net, vertrou die heren, alles is recht, want tis in tyd, is hierdie een werkelijke krisis, en as jou geloof in een krisis is, dan vraag jy die vraag, is dit die moeite waard om die Heere te dien? En hier is vraag wat jy, allemaal van ons op een of ander stadium vraag, en baie van jylle sit hier, en eindelijk het jy al lang al opgehou glo. Jy sit nou maar hier, want dis wat ons doen. So, so op ons kinders doen beter as wat ons doen. So jy geloof is in die krisis. En, en, en dan wat gebeur is, mense klaar oor hulle probleme, en hulle last, en hulle moeilikere, hulle krisis, en, en hoe onrechtvaardig die lewe is, en ons kry mekaar jammer, ons kry ons self jammer, en, en skielik sit ek op een plek, waar die nacht in my lewe so donker is, dat ek twyfel of God daar is. Die krisis in my lewe net, net groot geword. En ek het dit nou die dag gesê, en ek klomp terug voor oor het gekry. Maar die feit dat ons klaar oor hoe onrechtvaardig die lewe is, Want jy sien, dis die probleem wat ons, ek en jy is, die oomlik wat goed nie gaan, soos ek wil hee dit moet gaan nie, dan is die lewe en God onrechtvaardig. Dan bevraag teken ek my geloof, en bevraag teken ek God, waar is God, hoekom laat hy hierdie toe? En ek kan nie veel antwoorde gee nie, want die Bijbel gee nie vir ons antwoorde nie. Ek weet, wens ek het een makkelijke antwoord gehad, as ek morgen Janneise begrafenis doen, dan denk ek, wat sê jy wat sin maak? Want in een 19-jarige kind, dood is as gevolg van een ander en sy roekeloosheid. Hoe gee jy goeie antwoord in so'n vraag? Sê het nie antwoorde vir dit nie. Maar is die scary ding rondom dit is, in nie die selle onrechtvaardigheid, is daar ook iets anders wat onrechtvaardig is, want, want ek sê weer vir jou, en hierdie sê ek nie makkelijk nie, want ek wil hee dit moet met allemaal van julle goed gaan, ek sê dit vir julle, my gebed vir oase familie, wanneer ek oor ons oase gemeente bid, dan bid ek vir julle, Father, I pray that they may prosper in all things, and that they are in good health, even as their soul prospers. Sê dit nou die dag vir julle sê, 3 Johannes 1 vers 2, ek bid dit vir julle, Ek wil hee, dit met, moet met jou in alles goed gaan. Maar die realiteit is, dit gaan nie altyd met ons goed nie. Hier is die onrechtvaardigheid daarvan is, is jy weet, hoekom klaar ons dan nie, as dit onrechtvaardig baie goed gaan met ons? So het gaan met ons baie goed, want hier sit ek en jy, en op die lijst van wereldproblemen is my en jou probleem baie laag. Gaan sits dit, gaan kyk een bykie, hoe gaan dit in die wereld? Ons het nie idee hoe mense mishandel word nie. Ons het nie idee hoe mense misbruik word nie. Ons het nie idee hoe hongersnoot en, en droogte die wereld laat, laat letterlik dat mense uh, uh, sterf by hulle honderde, by hulle duisende. Het is die wereld aangaan. Want in die meeste mense moet recht kom met minder as 10, wat is het, 17 rand per dag, een dollar per dag. 17, 18 rand per dag. Dis wat hulle het om van te leef. As jy wis kunnen maak, dan is het minder as 600 rand een maand. Het die meeste mens in die wereld om van te leef. En ek en jy sit en, en ek wil nie, want ou, ek wil hee, ek begeer dat het moet goed gaan. Maar is het, is het rechtvaardig dat het met ons so goed gaan in die rest van die wereld nie? Is het nie tyd dat ek en jy iwerste net op een plek gaan kom, waar, waar ons net een bykie gaan stil raak en sê, en sê, jyre, baie dankie, en laatst ek wil hier moet bykie later, Philippense 4 vers 6, en hier is die tweede laatste tekst vers. Le, luister wat sê, hier die tekst vers, en ek het het so twee weke teruggebruik, sê, moet, is het nie tyd dat ek en jy op hierdie plek kom, maar sê, moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles, en dan hier so, vraag alles wat jylle nodig het van God, en hierdie woorde, terwijl jylle hom ook dank vir alles wat hy doen, in stede van om te klaar oor wat ek nie het nie, om op een plek te kom waar ek sê, dankie vir wat ek het, het ek alles wat ek wil hee? Nee, ek het nie, ek kan jylle lijst goed gee wat ek graag wil hee, beteken ek gaan dit nie kry nie, ek weet nie, die Heer is in beheer van dit, miskien kry ek dit, Maar hier is wat ek in my leven geleer het, is om te sê, dankie vir dit wat ek het. Dankie Heere vir die goedheid en gins op, want dit is ook nie rechtvaardig nie. 
Ek kan nie vir julle sê, nou praat ek, nou amper sê, soos Paulus sê, hy sê, nou praat ek soos een dwaase mens, want, want ek stap baie keer hier dier hierdie gebouw, ek kyk na hierdie plan en wat ons het, dan denk ek, Heere, wat het ek gedoen om dit te verdien? Wat het ek, wat het oorase gedoen, dat ons hier kan sit en sê, kyk hoe goed is God vir ons? Wat doen ons? Dan sit ons op een plek waar ons net sê, Heere, ek loof u vir die goedheid, dankie dat u vir ons goed is, want niks wat ek het, of niks wat ek is, is, is ek wat het verdien nie, is alles net genade. Heere, dankie vir die goedheid in ons levens. So die leven is onrechtvaardig. Per ty keer gebeur al goed, wat ons nie verdien nie. Maar Jenny en Jenny, per ty keer kry jy goed, wat jy ook nie verdien het nie. Jy kry gins van God, wat jy ook nie verdien nie. En God is nog steeds goed vir ons. So ek wil het opsomming, wat sê ek rechtig? In die eerste plek wil ek jy, jy moet mooi verstaan. As jy sikkel, as jy op hierdie oomlik in een krisis in jou leven is, as jy op hierdie oomlik een strijd, een uitdaging, nacht in jou leven het, is jy nie alleen nie. Rechtig nie, jy is nie alleen nie. Jy is een klomp mense om jou, wat ook dier moeilike tye gaan. En dus kom ons deel is van een familie, deel is van hoe aanse familie is om te sê, ons is hier vir jou. Want die, die tweede gedachte is, daar is hulp. So jy is nie alleen nie, daar is hulp, daar is hoop. En ons het nie altyd die oplossing. Ek meen, Ja, as dit moedelik was, ons bid vir die siekes, ek wens jy kan die lys sien hoe lang die lys word, en ons bid vir hulle, en elke nou en dan is daar iemand wat sê, dankie, ek is gezond, maar ons hou nie op bid vir daar die mense nie, ons vertrou die Heere saam met jou, word allemaal gezond, nee, weet jy wat gebeur, partij gaan dood, partij sterf, partij word, beg- allemaal wat sterf, word begrawe, hulle word begrawe, so mense sê, nou dag, hulle, wie gaan hulle begrawe as hulle sterf, sê nie, wat moet nie worry nie, as jy dood gaan begrawe, iemand jou, iemand sal jou begrawe, jy hoef eerst te waar jy daar oor, of jy pole sê het of nie, jy word begrawe. As ek vir julle bid, bid ek dat het goed gaan, maar wanneer daar uitdaging is, dan bid ons saam, ons het een lys, hier is mense wat by mekaar kom, op dinsdag ochend, en klomp vrou, en dan bid hulle saam, hulle bid die lys dier, hulle noem het op die naam, ons vertrou die Heere vir jou, en as iemand sterf, dan heel ons saam met jy, ons is saam, want dit is wat die leven gebeur, so, hier is een paar tekstverse, heel eerste, allemaal van ons, geen nie om waar jy is, jy sit telk vandag hier, en jy het geen uitdaging geen, met jou gaan het net goed, jy loof die heren, Matthies 5 vers 3 sê, geseend is die wat weet, hoe afhankelijk hulle van God is, en ons, jy kan hy tekstvers op jou hand skryf, as jy nou wil te toe opsit, doen die, do, 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 doen die, en at least sê dit iets, Geseend is die mens wat weet hoe afhankelijk hy van God is. Geen nie om hoe groot jou krisis is nie. Ek, ek, geen, nie, ek geen nie om hoe, hoe, hoe slecht die tijding is wat jy ontvang. Ek geen nie om hoe groot, hoeveel uitdaging jy op hierdie stadium die hoofd moet bied nie. Verstaan hierdie tekstvers. Geseend is die wat weet hoe afhankelijk hy van God is. Ons kan nie sonder God nie. Jy, het, jy en ek het God nodig. Die gevaarlijkste plek vir enige mens om te wees, is as jy dink jy het God nie nodig nie dat jy op een plek in jou leven is, waar jy denk, oh, I'm good, nou, ek kan nie verstaan, dat die kerk nie oorloop nie, want dit is in hierdie tyd, waar ons loop, en jy, en jy kan dit toets, as jy wil, gaan loop by enige bezigheid, gaan enige stop, random by enige bezigheid, in hierdie week, dan vraag jy vir hulle, hoe gaan dit, en as jy genoeg verhouding met die persoon het, sê vir hom, sê nou vir my, hoe gaan dit rechtig, en jy gaf jy sê, is moeilik, dit is baie moeiliker, om bezigheid te doen, as een klomp jare terug, allemaal kry zwaar, Mense het God nodig, maar is min mense wat op die plek kom, wat hulle weet hoe afhankelijk hulle van God is. Philippense 4 vers 19 sê, en my God, luister mooi, want God bly ons bron, my God sal in elke behoefte van julle rijkelijk voorzien, volgens sy wonderbaarlijke rijkdom in Christus Jesus. Hy sal in jou behoeftes voorzien. Maar jy weet daar is een verskil tussen wat ek nodig het en wat ek wil hee. Wie van jy weet daar is een verskil? Ek, ek, ek betek keer blij die Heere gee my nie wat ek wil heen nie. Maar dat ek krijg wat ek nodig het, sonder twyfel. So maak een bykie jou lees, wat het jy nodig en wat wil jy heen? En hoekom is jy in die moeilikheid, want die, die, die want to have is baie groter as dit wat ek nodig het, en skielik is hierdie rekening baie, baie hoog, nie te veel is. 2 Timotheus 1 vers 7, en die is baie belangrijk, hy sê, want ons het nie gees, en in, in nieuwe leven of taal sê, lafhartigheid, of taal sê, vreesachtigheid gegeen nie, maar van kracht en liefde en selfpeersing. As jy vandag hier sit, in vrees en angst jou, jou oor, oorneem, dan is hierdie een tekstvers wat jy uit jou kop uit moet ken, ek kan nie begin dink dat jy dit nie ken nie. Jy sien, want ek het myself al op die plek gekry, waar angst my so het, dat ek by die dokter kom en sê, hy is fout hier in my rug, want dit pijn, toe sê, 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 toe
sê nee man, kan nie spanning, spieren wat hy sê spanning, en toe leer ek 2 Timotheus 1 vers 7, wat hierdie wil sê, ek het nie een geest van vrees nie, ek het nie een geest van vrees nie, in teendeel, ek bestraf een geest van vrees, nie plek in my leven nie, Jesus geef my sy liefde, sy kracht en selfbeersing, kan tegen het in opstand kom, en saam met dit 2 Korintus 10 vers 5, dit is so belangrijk, hy sê ons neem elke gedachte gevangen, om dit aan Christus gehoorzaam te maak, het jy die idee, dat jy die vermoe het, jy, ons wil hierdie oor die duivel en demone, hierdie tekstvers is vir jou, jy kan hier staan, en jou eie gedachte is gevangen neem, het jy dit al probeer doen, wanneer ek achterkom, hoe dat hierdie gedachte is, is het jou afgevra, waar kom hierdie gedachte vandaan, random, skielik is hier dit ding in my kop, waar kom hy vandaan, as ek nou wees, I'm not going there, Ek gaan nie, hier gaan ek nie heen nie, wat doen ek? Sê Heere, ek neem my gedachte gevangen, ek maak dit gehoorzaam aan die woord, ek gaan nie hier die gedachte akkommodeer nie, ek gaan nie in hierdie pad afloop nie, as sit nou dag iemand aan my kantoor, en hy sê vir my, goed wat hy, ek sê vir hom, luister vir my vriend, ek het nie tyd vir hierdie nie, as dit is waar hier met my wil praat, dan gaan maak een afspraak, ek gaan nie, ek gaan nie tyd aan dit gee nie, want ek gaan nie daar, ek, my gedachte is, my gedachte is, is te kostbaar om daar te gaan, not going there, nie my gedagte is gevangen, want dis wat gebeur, wanneer angst, en vrees, bekommend is, en spanning, dan draai dit hier in jou kop rond, en wanneer het in jou kop rond draai, dan op die einde van die dag, dan sê jy naar, dan voel jy jy sweet, en jy voel jy angst in jou lijf, dan kom jy, dan bid jy hierdie tekst, vers 2 Korintus 10 vers 5, sê ek neem my gedagte is gevangen, en ek maak dit gehoorzaam aan Godse woord, ek spreek Godse woord oor my, en weer terug by Jesus' woorde in Johannes 14 vers 1, dan vervang jy die vrees, spanning, angst, die negatieve gedagtes, en jy sê, moet nie ontsteld wees nie, hou net aan om op God te vertrouw, en hou ook aan om op my te vertrouw, laat jylle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my, en ek het vir die pense nou vir jylle aangehaal, moet oor niks bekommer wees nie, bid oor alles, sê jy hier die oomlik met die krisis in jou leven is, en jy wil weet, waarom toe gaan ek nou, dan gaan jy, dan, dan gaan jy, dan, dan bid jy daar oor, jy vraag en jy dank, en dan sê vers 7, luister hier so, is een powerful, powerful woord, vers 7 sê, en Godse vrede, wat meer is as wat die mens sal dink, sal oor jylle harte en gedagtes waghou, omdat jylle aan Christus Jesus verbonde is, kom ons bid saam. Ek wil het jou, ek wil jou vraag, jy weet, jy is die een wat weet, wat gaan jou gedagtes aan? Het jy idee, dat God sy vrede, oor jou hart en jou gedagtes wil uitstort? Al die angst, die spanning, die vrees, die bekommernis, al die goed wat kan, en moendlik, en sal, en kan, bring dit net vir Jesus, geer dit vir hom, en, en laat toe, dat die vrede van die Heere, wat verstand te boven gaan, jou bewaar van die negatieve gedagtes. Hoekom sal jy in die pad afgaan? Hoekom sal jy toelaat dat die die nacht in jou leven oorheers? Vader, ek verbid vir elke wat die woord hoor. Ek bid jyre dat ons vandag een streep trek en sê, ga nie toelaat dat die vrees, die bekommernis, die spanning, die krisisse in my leven, my emoties beheer nie. Ek bring dit onder die wil en plan vir my leven. Vader, ek bid in Jesus naam, maak die woord waar in my leven. En daarom wil ek afsluit jyre en ek wil bid, ek bid dat Godse vrede wat soveel meer is, as wat een mens dink, ons hart en ons gedagtes sal bewaar, van hierdie vrees en bekommernis in Jesus naam. Sies saamstem wil jy net sê, Amen.